वेलकम माई डियर जीनियस फ्रेंड्स वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बुदी ट्री फ्रेंड्स टू डे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ गाला असाइनमेंट पेपर नंबर टू पेपर नंबर टू ऑफ गाला असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट इज इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू एज आई हैव प्रोमिस दैट आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियोज ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल जो टाइगर का इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है कि टाइगर को एक कॉन्क्रीट सेल में बंद रखा गया है लेंथ ऑफ इज केस इग्नोरिंग विजिटर्स वो जो पिंजरा उसमें वॉक करता रहता है और जो विजिटर्स को इग्नोर करता है ही अर्स द लास्ट वॉइस एट नाइस द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेस विथ हिज बिलियंट आइस एट द बिलियन स्टार्स और Uh, वो अपनी आंखों से तारों को देखता है मीन्स टू से ही यर्स फॉर फ्रीडम सो वेर इज द टाइगर एज डिस्क्राइब इन द लास्ट टू स्टेंज इज ही हेल्पलेस देयर हाउ तो एज डिस्क्राइब इन द लास्ट टू स्टेंज द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन अ जू इज अबाउंडिंग स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्प्रिजन एंड हाउ वेर स्ट्रॉन्ग ही इज he finds himself has helpless we know that tiger is a very strong animal but now he is imprisoned so he find himself um, helpless what do the last two lines suggest the two last two lines suggest uh, lines of the poem suggest the helplessness of the tiger he has brilliant bright eyes to look even in the dark but here they are of no use uske do shandar aankhein जो अंधेरे में देख सकती है लेकिन नाउ इज इट इज यूजलेस ही कीप्स स्टेरिंग एट द बिलियन स्टार्स तो रात में तारों को देखता रहता है विद इज बिलियन आइज पर एफ सी इज आस्किंग हेवन वाई ही हैज बीन इम्प्रिजन देयर और वो भगवान से पूछता है कि उसको क्यों इम्प्रिजन किया गया है सिलेक्ट करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच स्टिल रिच इज लाइक अ वॉइस इन टू रूम्स लाइक आ जाए तो इसको सिमली लिख दे लाइक एज ऐसे जो वर्ड आए हैं तो आपको सिमली बोल देने का इट इज सिमली बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड एल दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट आंसर द क्वेश्चन इन फाइव और सिक्स सेंटेंसेज इज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड एक्सप्लेन तो ये जो पोएम है सेकेंड पोएम है हमारी उसमें देखा होगा कि जो पोएट है इज सिटिंग सॉरी ही इज स्टैंडिंग अंडर अम्लॉक ट्री and there is a crow on the tree and when the then the, the poet is said and now you see hemlock is a poisonous tree i am going to tell you the central theme of the poem hemlock is a poisonous tree and uh, the crow is uh, considered an ill omen you know almost in all the cultures hum hindu log hain ya christians hain for the, all of them a crow is a, an ill omen usko ek apsakun keh sakte we can say लेकिन यहां पे वो जो है वो पोएट का जो मूड है वो चेंज कर देता है सो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू इट डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी वेदर यू आर हैप्पी और सैड यू हैव टू सिलेक्ट योर फ्रीडम योर हैप्पीनेस सो द पोएट वाज फीलिंग डिप्रेस एंड होपलेस सो ही वाज नॉट इन ए गुड मूड वो डिप्रेस था होपलेस था वो अच्छे मूड में नहीं था ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अमलॉक ट्री Suddenly a crow shook dust off his snow on him. The small and uh, simple incident changes his mood. So, kawa jab urke gaya to dust uske par girti hai, uska mood change ho jata hai. He realized the fact that he was spoiling his time and decided to enjoy remaining part of the day. Usko ahsas hua ki wo apna jingi ka important time barbad kar raha tha. So, unhone he decided ki they ko baaki ka din hai usko enjoy karenge. Uh, describe the characteristics of a chameleon. A chameleon is a garden lizard and is an expert at camouflage. Camouflage यानी जो chameleon you must have seen it. उसका जो color बदलता है, रंग बदलता है. That is camouflage. It changes its color as per its surroundings. अपनी surrounding के हिसाब से color बदलता है. This ability of camouflage helps it in saving itself from the poachers. तो जो शिकारी होते हैं उनसे अपनी जान बचाने के लिए उसका जो ये जो आर्ट है उसकी मदद करता है डज नॉट हैव एयर्स और विंग्स उसके कान और विंग्स नहीं होते ताकि वो आवाज सुन के भाग सके या उड़ सके 
What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Amanda yearns for some freedom so that uh, she could enjoy her growing years. Amanda is like most of the teenagers who want to have their own privileged spaces, private spaces. <laughs> तो ये भी एक छोटे बच्चे जैसे यंगस्टर होते हैं उनका टीनेजर्स होते हैं उसकी तरह इसको भी सी नीड्स प्राइवेट स्पेस सी नीड्स सम फ्रीडम इट इज़ ट्रू दैट सम सोशल कंडीशनिंग एंड ट्यूटरिंग इज नेसेसरी टू डेवलप पीपल एज बेटर पर्सन कुछ सोशल कंडीशनिंग और ट्यूटरिंग होना चाहिए आदमी को बेटर बनाने के लिए बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट एवरी शुड गेट सम टाइम टू एन्जॉय द ब्लिस ऑफ फ्रीडम लेकिन एट द सेम टाइम सबको और इतना टाइम तो मिलना चाहिए सो दैट कि हर कोई अपना फ्रीडम को एंजॉय कर सके हाउ आर एनिमल्स सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स सो इसमें बताया गया कि जो एनिमल्स आर हैं दे एनिमल्स हैं दे लिव नेचुरल लाइफ ओके दे नेवर डिपेंड फॉर देयर सिन देयर फॉर देयर का एक्शन ओके दे डोंट हैव एनी फॉल्स डेफिनेशन ऑफ रिलीजन एंड सिंस मीन टू से दो एनिमल्स से वो एकदम नेचुरल लाइफ जीते हैं देर फॉर दे आर हैप्पीयर देन ह्यूमन बींग्स सो वॉट एवर डू द इट इज नेचुरल फॉर देम द एनिमल्स आर प्लेसिड प्लेसिड मीन सिंपल सेल्फ सफिशियंट कंप्लेस एंड सिंपल अनलाइक ह्यूम दे डू नॉट वरी अबाउट देयर कंडीशन एंड सीन्स एंड नॉ डू दे मेक अदर सिक्स वो कभी भी अपने पाप या एक्शन के लिए कंडीशन के लिए दुखी नहीं होते हैं और दूसरों को उदास नहीं करते Discussing their duty to God, और भगवान के प्रति क्या करते हुए मीन टू से दे डू नॉट डिस्कस अबाउट द सो कॉल्ड रिलीजन्स दे आर नॉट लेमेंटेड विद द माइंड ऑफ ओविंग थिंग्स उनका जो माइंड में जो वस्तुओं का मालिकी का भाव वो नहीं आता है ओके ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो पजेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं बट दे यूज टू गैदर मैनी मैनी थिंग्स बराबर एक जावेद अख्तर का मुझे शेर याद आ रहा है जावेद अख्तर का शेर है कि तेरा मेरा सब का यही गम है हर घर में एक कमरा कम है मीन टू से कि मनुष्य जो है उसको आ, कभी भी सेल्फ कंटेंट नहीं आता है ही इज नॉट सेटिस्फाइड वॉट ही हैज उसके पास जो है उसका उसके कम है उसके पास जो नहीं है उसका दुख उसको ज्यादा है ऑन द कॉन्ट्ररी द एनिमल्स आर सेल्फ सफिशियंट आंसर द क्वेश्चन फाइव टू सिक्स सेंटेंस इज नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंग टैंक्स बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट इज मिस्टेक्स हाउ डज ही मैनेज टू डू इट नूडल अवॉइडेड ऑफेंडिंग Think tank, but at the same time he corrected his mistakes whenever he had to say something contrary to what think tank said. He would present his thoughts by referring to them as beings, being of an particular importance. यानी वो अपनी बात को एक important तरीके से रखता है. In this way he would correct think tank's errors without making him feel that he was being corrected. वो अपनी बात को नेचुरल वे से रखता था उसकी फीलिंग्स को और थिंक टैंक की फीलिंग्स को हट करे बिना अपनी बात रखता था मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक मिसिस हॉल को जो साइंटिस्ट था थोड़ा तरंगी जैसा क्यों लगा द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन इट सेल्फ ए स्ट्रेंजर अक्रेंस ठंडियों में कोई स्ट्रेंजर इन में आए इन यानी सराय वी कैन से लोज तो ये एक आश्चर्यजनक घटना थी मिसिस हॉल द लैंड लॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद द स्ट्रेंजर बट द ग्रीफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर दैट इज रीजन फॉर कमिंग टू इन वॉज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड अब वो जो इनकी जो मालकी ने उसके साथ फ्रेंडली होती है मिसिस हॉल लेकिन ग्रिफिन है उसको बात करने के लिए उसकी कोई डिजायर उसकी नहीं है ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन इज वर्क वो चाहता है कि कोई भी उसको इसके काम में डिस्टर्ब नहीं करे बिसाइड्स एन इंसिडेंट एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड इज फेस और एक एक्सीडेंट से उसका चेहरा है बुरी तरह प्रभावित हो गया है ही डिजायर फॉर सोलिट्यूड इज अनकॉमन अपियरेंस स्ट्रेंस हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर 
ऑल मेड मिस ऑल फाइंड द साइंटिस्ट सेंट्रिक तो जैसे उसका चेहरा भी डिफरेंट था उसका अनकॉमन अपीरेंस था वो स्ट्रेंज उसकी विचित्र हाइबिट्स थी तो उसका टेम्परेचर भी बहुत टेम्पर भी बहुत आई था इसलिए उसको सेंट्रिक लगता है तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज निम लॉयजल एंड वाई इज सी ऑलवेज अन हैप्पी तो लॉयजल इज यंग प्रीटी ऑर्डिनरी बट डिसकंटेंटेड वुमेन सी इज ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट्स वो सिंपल बैकग्राउंड से आती है लेकिन वो उसके जो रिजार से बहुत हाई है सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर उसको उसकी सुंदरता घमंड है और वो चाहती कि लोग उसको एडमायर करें और मीगर रिसोर्सिस आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव क्रेविंग मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम और उसकी जो रिसोर्सिस है मीटू से अर्निंग है बहुत ही लो है तो उसकी जो डिजायर्स है जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है देर वो सी इज ऑलवेज एंग्री ऑल द टाइम टू प्रिफ्रेंड्स द लॉयर वेर डज ही टेक इन तो कौन लॉयर के साथ दोस्ती करता है और उसे वो कहा ले जाता है अग ड्राइवर एट द स्टेशन हु कॉल्ड हिमसेल्फ बिल मैंगसन ब्रीफ्रेंड सिम एक हैग ड्राइवर जिसका नाम था बिल मैंगसन मैग्नेसन वो उसके साथ दोस्ती करता ही टोल द लॉयर दैट ही न्यू लुटियंस ल्यूहस एंड वुड हेल्प हिम फाइंडिंग हिम उसको जानता है उसको ढूंढने मदद करेगा बिल टू किम टू ऑल द प्लेसिस वेयर लुट लुटकिंस वॉज नॉन टू हैंग आउट उसको सभी जगह पर लिया जहाँ पे लुटकिंस मिल सकता था ही टूक द लॉयर टू फ्रिट शॉप वेयर लुटकिंस प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर उसके फ्रिट शॉप पर ले गया जहाँ बहुत सारा पोकर खेलता था टू गुस्टाफ्स बारबर शॉप एंड देन टू ग्रेस बारबर शॉप टू द सेवरल अदर प्लेसिस बिफोर फाइनली टेकिंग हिम टू लुटकिंस मदर्स फार्म अनिंड में कहा ले जाता लुटकिंस के मदर के फार्म पे हाई वर ओलिवर लुटकिंस वॉज नॉट फार्म लेकिन वो ओलिवर लुटकिंस उनको मिलता नहीं है सो फ्रेंड आई एम श्योर यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे Thank you very much.